Hello guys, how are you? It's me, Manuel. Today, I'm going to explain you about the cardinal numbers. So, what are the cardinal numbers? The cardinal numbers so are used the numbers to count. One, two, three, quantities, to know about quantities. Entonces, vamos a aprender sobre los números y números cardinales. Entonces, ¿qué es importante que aprendas de los números en inglés? Lo importante es que te memorices las unidades, las primeras nueve unidades que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, memorizándonos estas unidades, vamos a poder combinar los números, las unidades con las decenas. ¿Cuáles son las decenas? Entonces, está, tenemos 10, 10. Eh, 20, que es 20, 20, 30, que es 30, 30, o 30, hay dos maneras de pronunciarlo, puede ser 30 o 30, eh, tenemos 40, o 40, 50, 50, 60, 60, 70, o 70, 80, 80, 90, 90 y 100, que sería 100. Entonces, las decenas, al combinarlas con las unidades, podemos decir, por ejemplo, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, así, 25, 26, 26, lo mismo con los demás, entonces sería 34, entonces decimos 30, 4, 34, 34. 61, 61, eh, 67, ¿cómo sería? 67, todas las, lo que te tienes que memorizar son las decenas de los números. Entonces vamos a repasarlo en francés. En francés es igual, tenemos lo mismo, los números tienes que memorizar las, los primeros nueve y de resto es, tenemos un, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y son las nueve primeras de Neifert Numbers. Luego siguen las decenas también en francés. Entonces tenemos 20, 30, 40, 50, 60, 70, que sería 70, 60, 80, 80, 4 bandix, que sería 90, y 100, que sería, venía a ser 100. Y es lo mismo que lo vamos a utilizar en inglés. Utilizamos las decenas con las unidades. Entonces, si queremos decir 55 en francés, ¿cómo sería 55 en French? Sería 55, 75, eh, 78, 70, 78, sería... Y así se van uniendo con, las, con las, des, las unidades, con las decenas, ¿ok? Entonces vamos a aprender los números del 10, del 10 al 20. Entonces tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, como ven, aquí cambian, los únicos números que nos cambian son 13, 12, and 11. De resto son la combinación de 5 con el 10. 15, 16, 17, 18, 19. Si ¿Sí ven como el patrón de las... Aquí el patrón que se maneja con los números, pues que se terminan en 10... Para, los, para estos números y los que terminan en T para el resto entonces miren ustedes ven la terminación T 20 30 40 50 60 70 80 90 todos terminan en T entonces es un patrón que Ustedes ya se van memorizando, entonces ya saben que cuando termina en, por ejemplo, tenemos el número 13, termina en 10, 
13. Si lo hacemos 30, termina en 30. ¿Ok? Entonces, esta sería la explicación de los números. 5 minutes for the numbers. Ya ahorita les dejo un ejercicio ahí en, el, en la descripción. Have a good day. Goodbye.